সবাইকে স্বাগত জানাই ক্লাসরুমে বন্ধুরা আজকে আমার ভিডিওটি হলো পিএসসি ক্লাসশিপ যে এক্সাম হয়েছে আজ তার যে প্রথম শিফটের যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেই পরীক্ষায় যে সমস্ত ম্যাথের কোশ্চেনগুলো এসেছিল সেই কোশ্চেন নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম অলরেডি একখানা ভিডিও আমি বানিয়ে দিয়েছি তোমাদের জন্য যেখানে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত সমস্ত কোশ্চেনের সমাধান দিয়েছি এবং এই ভিডিওতে আমি ছাপ্পান্ন থেকে সত্তর পর্যন্ত যে কোশ্চেনগুলো আছে সেই কোশ্চেনের ডিটেল সলিউশন দেব তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটি অবশ্যই বাকি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে সবাই দেখতে পায় তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক দেখো আজকে প্রথম কোশ্চেন কী আছে এখানে প্রথম কোশ্চেন বলছে যে টু ইন্টু থ্রি ইন্টু টু সরি টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন বাই কিছু একটা রয়েছে ঠিক আছে এই এটাকে যদি আমি দেখি তাহলে একটু ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবো যে এখানে একটা দেখো টু পয়েন্ট থ্রি কত বার আছে তিন বার আছে অর্থাৎ টু পয়েন্ট থ্রিকে যদি আমি এ ধরি অর্থাৎ তাহলে এখানে রয়েছে কি দেখো এ কিউব রয়েছে এবং এইখানে যদি দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন এটাকে আমি জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি এর কিউব বলতে পারি জিরো পয়েন্ট থ্রি এর কিউব করলে কত হয় জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন অর্থাৎ কী আছে এ কিউব মাইনাস বি কিউব আমি বিটাকে কী ধরলাম জিরো পয়েন্ট থ্রিকে কী ধরলাম বি ধরলাম বাই কী আছে দেখো এখানে কী আছে এ স্কোয়ার বাই কী আছে দেখো এখানে এ বি আর এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার তার মানে কী আছে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমি যদি দেখো এ কিউব মাইনাস বি কিউবকে ভাগি তাহলে কী লিখতে পারি দেখো এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা লিখতে পারি বাই নিচে কী আছে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাই তো তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দিয়ে এটা কেটে কেটে যাচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি কী পড়ে থাকছে এ মাইনাস বি পড়ে থাকছে তাই তো এখানে এ সমান কত এ সমান আমি জানি কত টু পয়েন্ট থ্রি এবং বি সমান কত জিরো পয়েন্ট থ্রি তাহলে এ মাইনাস বি অর্থাৎ টু পয়েন্ট থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ইকুয়াল টু কত হবে টু তাহলে টু কী হবে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার অর্থাৎ অপশান বি এই কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে তো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলছে বলছে যদি পি এর ফিফটি পার্সেন্ট ইকুয়াল টু কিউ এর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয় তার মানে কি দেখো দেখো পি এর পি ইন্টু ফিফটি পার্সেন্ট তাই তো ইকুয়াল টু কী হচ্ছে কিউ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাই তো তাহলে দেখো পার্সেন্টেজ দিয়ে পার্সেন্টেজ কাটলো ফিফটি দিয়ে আর টোয়েন্টি ফাইভ কাটলে কী হবে দেখো এটা টু হচ্ছে এটা ওয়ান হচ্ছে অর্থাৎ আলটিমেটলি কী দাঁড়াচ্ছে টু পি ইকুয়াল টু কিউ অর্থাৎ আমি বলতে পারি কিউ এর দ্বিগুণ হচ্ছে পি কিউ এর দ্বিগুণ হচ্ছে পি এটা আমি এখান থেকে বলতে পারি তাই তো এবার আমাকে বলছে যে পি কিউ এর এক্স পার্সেন্ট হলে তাহলে দেখো যদি পি কি হচ্ছে পি কিউ এর দ্বিগুণ হচ্ছে তো পি কি হচ্ছে কিউ কি হচ্ছে সরি কিউ কি হচ্ছে পি এর দ্বিগুণ হচ্ছে অর্থাৎ আমি এখান থেকে বলতে পারি যে পি ইকল টু কী হবে পি ইকল টু হাফ কিউ হচ্ছে তাই তো এটাকে যদি আমি পার্সেন্টেজের টাইমে লিখতে চাই পি ইকল টু কত পার্সেন্ট হবে হাফ কিউ মানে কিউ এর কিউ এর কী হচ্ছে হাফ হচ্ছে তাহলে পি নিশ্চয়ই কিউ এর কত পার্সেন্ট হবে ফিফটি পার্সেন্ট হবে তাহলে এখানে এক্স ইকল টু কত হবে এক্স ইকল টু ফিফটি এক্স ইকল টু ফিফটি কী হবে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার তো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কী আছে পরের কোশ্চেন বলছে দুটি সংখ্যার অনুপাত টেন ইস টু সেভেন যদি আমি দুটো সংখ্যা এ এবং বি ধরি তাহলে দেখো তাদের অনুপাত কী হচ্ছে টেন ইস টু সেভেন এবার বলছে তাদের পার্থক্য কত একশো পাঁচ এবার যদি আমি দুটো সংখ্যাকে দশ এবং সাত ইউনিট ধরি অর্থাৎ যদি ইউনিটে ধরি তাহলে দেখো কি হচ্ছে দশ ইউনিট এবং সাত ইউনিট এদের মধ্যে গ্যাপ কত থ্রি ইউনিট তাই তো তাহলে এই থ্রি ইউনিট ইকুয়াল টু কত দেওয়া রয়েছে একশো পাঁচ দেওয়া রয়েছে তাহলে আমি এখান থেকে এক ইউনিট সমান কত পাবো থার্টি ফাইভ পাচ্ছি তাহলে ওয়ান ইউনিট ইকুয়াল টু কত পেলাম আমি থার্টি ফাইভ পাচ্ছি তাই তো তাহলে দুটি সংখ্যার সমষ্টি কত আমাকে বার করতে হবে দুটি সংখ্যার সমষ্টি কত হবে দেখো দশ আর সাথে সতেরো ইউনিট তাই তো তাহলে সতেরো ইউনিট আবার এক ইউনিট সমান কত পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ সতেরো ইন্টু পঁয়ত্রিশ হবে তাই তো তাহলে সতেরো ইন্টু পঁয়ত্রিশ করলে কথা হবে দেখো পাঁচ সতরম পঁচাশির পাঁচ আদে থাকে আট তিন সতরম একান্ন একান্ন আর আট কত হচ্ছে উনষাট অর্থাৎ ফাইভ নাইনটি ফাইভ ফাইভ নাইনটি ফাইভ এই কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে অর্থাৎ অপশান এ এই কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে তো তোমরা যদি এটা লাভ বুঝতে পারো তাহলে দেখো এক্স ধরে নিয়েও করতে পারো তাহলে একটা সংখ্যা টেন এক্স হবে আর একটা সংখ্যা কত হবে সেভেন এক্স হবে এদের মধ্যে গ্যাপ দেখলে কত হবে থ্রি এক্স তাহলে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু কী হচ্ছে একশো পাঁচ অর্থাৎ ও এক্স ইকুয়াল টু কত হতো থার্টি ফাইভ তাহলে দুটি সংখ্যার সমষ্টি কত হতো টেন এক্স প্লাস স
আপেল বিক্রি করলেন তাহলে তার কত লাভ বা ক্ষতি হলো এটা আমাকে বার করতে হবে দেখো এই ধরনের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাকে আগে কোয়ান্টিটি সমান করে নিতে হবে অর্থাৎ কি পরিমাণ আপেল সে বিক্রি করেছে দুটো ক্ষেত্রে যদি আমি সমান ধরে নিই তাহলে কি হবে অঙ্কটা অনেক সোজা হয়ে যাবে দেখো এখানে এগারো পিস আছে এখানে দশ পিস আছে দুটোকে যদি আমি সমান করতে চাই তাহলে প্রথমটাকে দেখো দশ দিয়ে গুণ করলাম এবং দ্বিতীয়টাকে আমি এগারো দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কোয়ান্টিটির পরিমাণ কি হয়ে গেল কোয়ান্টিটির পরিমাণ দেখো এক্ষেত্রে একশো দশ পিস হয়ে গেল এবং এক্ষেত্রেও কিন্তু একশো দশ পিস হয়ে গেল তাই তো এবার দেখো এক্ষেত্রে তাহলে এখান প্রথমটাতে কি করেছিলাম দশ দিয়ে গুণ করেছিলাম অর্থাৎ কত একশো এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যখন এগারো দিয়ে গুণ করেছি এগারোকে তখন তখন সেটা কত হয়েছে একশো একুশ টাকা হয়েছে অর্থাৎ একশো দশখানা আপেল একশো টাকায় কিনে তিনি কি করলেন একশো দশখানা আপেল একশো একুশ টাকায় বিক্রি করলেন অর্থাৎ তার লাভ কত হচ্ছে একশো টাকাতে লাভ হচ্ছে একুশ টাকা অর্থাৎ শতকরা কত লাভ হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান তার লাভ হচ্ছে তো এই কোশ্চেনের অ্যান্সার কী হবে অপশান ডি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলছে এ বি ও সি এর বয়সের অনুপাত কি হচ্ছে এ ইস টু বি ইস টু সি কত দেওয়া রয়েছে দেখো ফাইভ ইস টু এইট ইস টু নাইন দেওয়া রয়েছে বলছে যদি এ ও সি এর বয়সের সমষ্টি ছাপ্পান্ন বছর হয় দেখো এখানে এ এর বয়স কত পাঁচ ইউনিট সি এর বয়স কত নয় ইউনিট তাহলে পাঁচ আর নয় কত ইউনিট হচ্ছে দেখো চোদ্দ ইউনিট এই চোদ্দ ইউনিট সমান কত হচ্ছে বলে দিয়েছে ফিফটি সিক্স তাহলে এখান থেকে ওয়ান ইউনিট সমান কত পাবে আমি ছাপ্পান্ন বাই চোদ্দ মানে কত চার তাই তো তাহলে ওয়ান ইউনিটের ভ্যালু কত পেলাম চার এবার আমাকে বলেছে যে বি এর বয়স কত বি এর বয়স এখানে কত ইউনিট আট ইউনিট তাহলে আট ইউনিট মানে কত আট ইন্টু চার নিশ্চয়ই তাহলে আট ইন্টু চার মানে কত থার্টি টু তাহলে বি এর বয়স কত হবে এখানে থার্টি টু ইয়ার্স অর্থাৎ বত্রিশ বছর এই কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে তো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে আশা করি তোমরা এই কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেন কি বলছে একটি সংখ্যাকে একশো পঁচাত্তর দিয়ে ভাগ করলে একশো বত্রিশ ভাগশেষ থাকে সংখ্যাটি পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে কত ভাগশেষ থাকবে এই ধরনের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে যে ভাগশেষ যেটা থাকছে সেটাকে যে সংখ্যাট দিয়ে ভাগ করতে বলে সেই সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করে দিলে যেটা ভাগশেষ থাকবে সেটাই ভাগশেষ অটোমেটিক্যালি পড়ে থাকে তাহলে একশো বত্রিশ যদি ভাগশেষ থাকতো এবার এটাকে কত দিয়ে ভাগ করতে হবে পঁচিশ দিয়ে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করে দেখো কত বার যাবে পাঁচ বার যাবে পাঁচ পঁচিশ কত হবে একশো পঁচিশ অবশিষ্ট কত থাকবে দেখো সাত অর্থাৎ এখানে ভাগশেষ কত থাকবে ভাগশেষ এখানে কত থাকবে সাত পড়ে থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার কি হবে সাত এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলছে দেখো দিয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু প্লাস জিরো পয়েন্ট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু ইন্টু কি দিয়েছে জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এটা বট মাসের অনুযায়ী কি হচ্ছে দেখো দুই দুয়ে চার হচ্ছে চার দুই আট হচ্ছে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট এইট হচ্ছে প্লাস এখানে কত হচ্ছে দেখো জিরো পয়েন্ট টু এর আগে মাইনাস আছে তাহলে আর এখানে কি আছে দেখো জিরো পয়েন্ট টু এর আগে প্লাস আছে আবার এখানে কি আছে জিরো পয়েন্ট টু আছে তাহলে এই পয়েন্ট টু দিয়ে এই পয়েন্ট টু কেটে গেলো তাহলে জিরো পয়েন্ট টু আর জিরো পয়েন্ট এইট কত হচ্ছে দেখো আলটিমেটলি ওয়ান হচ্ছে তাহলে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার কী হবে অপশান সি অর্থাৎ ওয়ান দেখো এই যে সাইনটা আছে না এই সাইনটা আমি বুঝতে পারছি না মানে প্লাস আছে না ভাগ আছে আমি এটা প্লাস ধরে করে দিয়েছি তো যদি ভাগ থাকে তাহলে তোমরা সেইভাবে বড় মাসের রুল অনুযায়ী এটাকে ক্যালকুলেশন করে নিও ঠিক আছে তো তারপরে দেখো চলে আসি পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি আছে বলছে যদি কোনো আসল ও চক্রবৃদ্ধি সুদ চক্রবৃদ্ধি হার যদি কোনো আসল চক্রবৃদ্ধি হার সুদে তিন বছরে সুদে আসলে সাতাশ গুণ হয় ঠিক আছে দেখো আমরা জানি কি সমূল চক্রবৃদ্ধি কি হয় সমূল চক্রবৃদ্ধি এখানে যদি বলেছে কি সাতাশ প্রিন্সিপাল অর্থাৎ মূলধারের কত গুণ হয়েছে সাত সাতাশ গুণ হয়েছে এটা ইকুয়াল টু কী হচ্ছে দেখো পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার কত এন 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 মানে কত এখানে তিন বছর বলে দিয়েছে তাই তো তিন বছর বলে দিয়েছে এখানে সুদের হার কত ধরে নিয়েছে আমি আর পার্সেন্ট ধরে নিয়েছি তাহলে দেখো সাতাশ পি বাই পি ইকুয়াল টু কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার থ্রি তাই তো এখানে দেখো পি দিয়ে পি কাটলো এবার আমি যদি সাতাশ বাই সাতাশ বাই ওয়ান তো সাতাশ বাই ওয়ানটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি দেখো থ্রি বাই ওয়ানের হোল কিউব এইভাবে লিখতে পারি তাই তো আবার দেখো এখানে কিউব দিয়ে আমি কিউব তুলে দিতে পারি তাহলে আলটিমেটলি কত দাঁড়াচ্ছে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড এইটা ইকুয়াল টু কত দাঁড়াচ্ছে থ্রি দাঁড়াচ্ছে তাই তো তাহলে আর বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু এখান থেকে কত হচ্ছে দেখো টু হচ্ছে তাহলে আর ইকুয়াল টু এখান
পরের কোশ্চেনে কি বলছে দেখো একটা রুট টু রয়েছে দেখো এখানে এখানে কি রয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর নাইন দেখো আমি যখন কোনো একটা নাম্বারকে স্কোয়ার করি যদি জিরো পয়েন্ট থ্রিকে স্কোয়ার করি তাহলে কত হয় বলতো স্কোয়ার করলে কত হয় এটার স্কোয়ার করলে কত হয় জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন যখনই স্কোয়ার করবো কি হবে একটা ডিজিট বেড়ে যাবে পয়েন্টের পরে এবং যখনই আমি বর রুট ওভার করব তখন কি হবে কিন্তু একটা ডিজিট কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে রুট আছে তাহলে এখানে চারটে ডিজিট আছে তাহলে চারটে ডিজিট থাকলে আলটিমেটলি কথা কটা ডিজিট হয়ে যাবে এখানে দুটো ডিজিটে কিন্তু এসে দাঁড়াবে তাহলে আলটিমেটলি কী দাঁড়াচ্ছে দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট কী দাঁড়াচ্ছে জিরো টু প্লাস এখানে যদি আমি এইটাকে শুধুমাত্র রুটটাকে বার করতে চাই মানে রুটের বাইরে বার করতে চাই তাহলে এটা কথা হবে আলটিমেটলি জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন হবে কারণ জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেনকে স্কোয়ার যদি আমি করি তাহলে আলটিমেটলি কী দাঁড়ায় জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর নাইন তাহলে এটাকে রুট করলে আলটিমেটলি কী হবে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন তাহলে এটা কী হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন তাহলে আলটিমেটলি কী দাঁড়াচ্ছে দেখো রুটের মধ্যে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে রুটের বাইরে এটা আসলে কত হয়ে যাবে দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রি তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি কী হবে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার অর্থাৎ অপশান ডি এই কোশ্চেনের অ্যান্সার এর পরের কোশ্চেনে চলে আসছি দেখো পরের কোশ্চেনে কী আছে পরের কোশ্চেনে বলছে ফাইভ সেভেন নাইন স্টার মার্কস রয়েছে এবং টু রয়েছে তাহলে এই নাম্বারটা এগারো দিয়ে ডিভিজিবল কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে দেখো এই ধরনের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে এগারো দিয়ে ডিভিজিবিলিটির রুল হচ্ছে দেখো এক তিন পাঁচ সাত নয় এইভাবে সব সংখ্যাগুলোকে যোগ করতে হবে এবং দুই চার ছয় আট দশ এই সংখ্যাগুলোকে যোগ করতে হবে যোগ করে মানে এই সংখ্যাগুলো মানে এই পজিশনে যে সমস্ত সংখ্যাগুলো আছে সেগুলোকে যোগ করে তাদের মধ্যে বিয়োগ ফলটা যদি জিরো বা জিরো হয় বা এগারো দিয়ে ডিভিজিবল হয় তবেই সেই সেই সংখ্যাটি কিন্তু এগারো দিয়ে ডিভিজিবল হয় অর্থাৎ আমি কি বললাম একটু দেখা বোঝার চেষ্টা করে দেখো এক কত পাঁচ তিন তিন নম্বর পজিশনে কী আছে নয় পাঁচ নম্বর পজিশনে কী আছে দুই অর্থাৎ তাহলে এই তিনটে যোগফল কত হচ্ছে পাঁচ আর নয় চোদ্দ আর দুই কত হচ্ছে ষোলো এবার আমি বিয়োগ করব কি এইটা থেকে এই যে সংখ্যাটা আছে সেই দুটো সংখ্যা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে সেই সংখ্যাটি যদি জিরো বা এগারোর মাল্টিপল হয় তবেই এই সংখ্যাটি কী হবে টোটাল সংখ্যাটি কী হবে এগারো দিয়ে ডিভিসিবল হবে এখন দেখো ষোলো থেকে সাত যদি বিয়োগ করি তাহলে কত হচ্ছে দেখো নয় হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি এটাকে এটা থেকে আমাকে আরও কত বিয়োগ করতে হবে এটাকে থেকে আরও যদি আমি নয় বিয়োগ করতে পারি তবেই একমাত্র জিরো হওয়া সম্ভব হবে তাই তো তবেই একমাত্র জিরো হওয়া সম্ভব হবে তাহলে এই পজিশনে যদি নয় বসে এই পজিশনে যদি নয় বসে তাহলেই কিন্তু এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা মিলবে অর্থাৎ এটা জিরো হবে তবেই কিন্তু ষোলো দিয়ে ডিভিজিবল এগারো দিয়ে ডিভিজিবল হবে অর্থাৎ এগারো দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে এই পজিশনে কত বসবে নয় বসবে তো তোমরা যদি এইভাবে না বুঝতে পারো তাহলে দেখো প্রত্যেকটা সংখ্যা এইখানে স্টার মার্কসের এখানে বসিয়ে এগারো দিয়ে ভাগ করে দেখতে পারো এমন কিছু বেশি সময় লাগবেও না যদি তোমাদের ক্যালকুলেশন স্পিড ভালো হয় তাহলে কিন্তু খুব ইজিলি করে নিতে পারবে তো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে দেখো এই শিফটে যতগুলো কোশ্চেন হয়েছে সব থেকে ভালো এবং ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে আমার এই সিক্সটি সিক্স নাম্বার কোশ্চেনটা কিন্তু মনে হয়েছে এই কোশ্চেনটা কিন্তু খুবই ভালো একটা কোশ্চেন বলতে গেলে দেখো এখানে কি বলেছে যে দুশো মিটারের একটি প্রতিযোগিতায় এ কি করছে ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে দৌড়ায় আচ্ছা ঘন্টায় যদি এ পাঁচ কিলোমিটার বেগে দৌড়ায় তাহলে দুশো মিটার যেতে এর কত সময় লাগবে সেটা আমরা বার করে নেব কি করে বার করবো দেখো পাঁচ কিলোমিটার মানে কি পাঁচ হাজার মিটার নিশ্চয়ই তাহলে পাঁচ হাজার মিটার সে কতক্ষণে যাচ্ছে এক ঘন্টা অর্থাৎ ষাট মিনিটে যাচ্ছে তাহলে দুশো মিটার যেতে সে কত সময় নেবে দেখো দুশো মিটার যেতে কত সময় নেবে ষাট বাই পাঁচ হাজার ইন্টু দুইশো এটা হচ্ছে কত মিনিটে গেল এবার যদি আমি সেকেন্ডে করতে যাই এটাকে আরও ষাট দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে দেখো এক দুই তিনটে শূন্য দিয়ে তিনটে শূন্য আমি কেটে দিলাম এক তিনটে শূন্য কেটে গেল তাহলে পাঁচ দিয়ে কাটলে এটা কত হচ্ছে দেখো বারো তাহলে দেখো কত হচ্ছে বারো ইন্টু বারো অর্থাৎ কত হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ সেকেন্ড তার কি হচ্ছে সময় লাগছে তাহলে এক্ষেত্রে এর সময় লাগছে কত একশো চুয়াল্লিশ সেকেন্ড অর্থাৎ যে দুশো মিটার পথ এই যে দুশো মিটার পথের কথা বলা হয়েছে এটা যদি টোটাল দুশো মিটার হয় এটা যেতে সময় লেগেছে কত এর সময় লেগেছে কত একশো চুয়াল্লিশ সেকেন্ড ঠিক আছে এবার দেখো বলছে কি যে বি যখন আট মিটার এগিয়ে যায় তখন এ দৌড় শুরু করে তাহলে এখানে কি হচ্ছে বি এই পজিশনে চলে এসছে বি এই পজিশনে চলে এসছে এবং এই ডিস্টেন্সটা কত আট মিটার বলে দিয়েছে এবং এ তখন এখান থেকে যাত্রা শুরু করছে তাহলে বি এর সামনে কত পথ বাকি আছে বি এর সামনে নিশ্চয়ই একশো বিরানব্বই মিটার পথ
বিকে আট সেকেন্ডে পর সরি এখানে বলেছে বিকে এ আট সেকেন্ডে পরাজিত করে তার মানে কি তার মানে কি বি এ যখন এই পজিশনে পৌঁছবে এইখানে যখন পৌঁছবে তারও পরে তারও আট সেকেন্ড পরে নিশ্চয়ই বি এখানে পৌঁছবে তারও আট সেকেন্ড পরে আবার বি দেখো এখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এই সরি এ দেখো এখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এবং এই পজিশনে গিয়ে শেষ করেছে এবং এইটুকু সময় এইটুকু যেতে তার সময় লেগেছে কত একশো চুয়াল্লিশ সেকেন্ড বি কি করেছে বি কিন্তু এই পজিশন থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং এই একশো বিরানব্বই মিটার যেতে টোটাল এ যে সময় নিয়েছে অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশ সেকেন্ড যে সময় নিয়েছে তার থেকেও আট সেকেন্ড বেশি সময় নিয়েছে তাহলে বি এর গতিবেগ কত তাহলে বি এর গতিবেগ কি করে বার করবো বি কত দূরত্ব গেছে একশো বিরানব্বই মিটার গেছে সময় কত নিয়েছে দেখো একশো চুয়াল্লিশ প্লাস আট অর্থাৎ কত একশো বাহান্ন সেকেন্ড কিন্তু সময় নিয়েছে তাহলে তাহলে কি হবে তাহলে টোটাল যে বি এর যে গতিবেগ সেটা আমি এখান থেকে পেয়ে গেলাম মিটার পার মিটার পার সেকেন্ডে এটাকে দেখো যদি আমি চার দিয়ে কাটি তাহলে কত হবে দেখো চার দিয়ে কাটলে কত হয় চার চারের ষোলো কত থাকছে বত্রিশ চার আটা বত্রিশ এবং এটা কত থাকছে দেখো চার তিনে বারো চার তিনে বারো বত্রিশ আর চার আটা বত্রিশ এবার দেখো এটাকে দুই দিয়ে কাটলে কত হচ্ছে চব্বিশ আর এটা হচ্ছে উনিশ তাহলে আলটিমেটলি বি এর গতিবেগ কত হচ্ছে বি এর গতিবেগ কত হচ্ছে চব্বিশ বাই উনিশ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু এই কোয়েশনের অ্যান্সার হবে এই কোয়েশনটা কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে কারণ এই কোয়েশনটা একটু অন্যরকম নতুন কোয়েশ্চেন বলতে পারো ঠিক আছে এই কোয়েশনটা খুব কিন্তু খুবই সুন্দর লেগেছে কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা একটু কঠিন এসে বাকি সব কোয়েশ্চেন কিন্তু খুবই ইজি হয়েছে দেখো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলছে বলছে এ বি সি তারা যথাক্রমে একটা কাজ কি করছে এ করছে ছয় দিনে বি করছে বারো দিনে এবং সি করছে কত চব্বিশ দিনে বলছে তারা একত্রে কাজটা কত দিনে শেষ করবে তাহলে এই ধরনের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে আমি কি বলেছিলাম এল সি এম মেথডে আমরা করবো অর্থাৎ ছয় বারো এবং চব্বিশের এল সি এম নেব ছয় বারো এবং চব্বিশের এল সি এম কত হবে চব্বিশ হবে ঠিক আছে অর্থাৎ লসও কত হবে চব্বিশ হবে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমি কি করব টোটাল ওয়ার্ক ধরে নেবো এটাকে চব্বিশটাকে টোটাল ওয়ার্ক ধরে নেবো আর এটাকে হচ্ছে টাইম এবার আমি এফিসিয়েন্সি কি করে বার করবো বলেছি আমরা জানি কি এফিসিয়েন্সি ইকাল টু কি হয় টোটাল ওয়ার্ক বাই টাইম এটা আমি বলেছিলাম ঠিক আছে আগের কোশ্চেনে বলেছি তো দেখো এখানে কি হচ্ছে দেখো তো দেখো এখানে কি হচ্ছে এফিসিয়েন্সি তাহলে এ এর এফিসিয়েন্সি কি হচ্ছে দেখো এ বি এবং সি এর ইন্ডিভিজুয়াল এফিসিয়েন্সি যদি আমি বার করতে চাই তাহলে এ এর এফিসিয়েন্সি কত হবে দেখো চব্বিশ বাই ছয় মানে কত চার এবং বি এর এফিসিয়েন্সি কত হবে দেখো চব্বিশ বাই বারো অর্থাৎ দুই এবং সি এর এফিসিয়েন্সি কত হবে ওয়ান তাহলে এ কি করছে এ করছে একদিনে এ একদিনে কত কাজ করছে দেখো এ একদিনে কত কাজ করছে চার কাজ করছে বি একদিনে কত কাজ করছে দুই কাজ করছে সি একদিনে কত কাজ করছে এক কাজ করছে এবং তাদের যদি টোটাল একদিনের কাজ ধরি সবার একত্রে তাহলে কত হচ্ছে চার প্লাস দুই প্লাস এক অর্থাৎ সাত চার আর দুই ছয় রাখে সাত তাহলে একদিনে তারা সাত কাজ করছে টোটাল কাজ কত চব্বিশ একদিনে যদি সাত কাজ করে তাহলে চব্বিশ কাজ করতে কত সময় নেবে চব্বিশ বাই সাত অর্থাৎ কত হচ্ছে দেখো তিন সাথে একুশ তিন পূর্ণ তিনের সাত দিনে কিন্তু তারা টোটাল কাজটা শেষ করবে অর্থাৎ অপশন ডি এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হবে এবার চলে আসি দেখো পরের কোয়েশ্চেনে পরের কোয়েশ্চেনে কি বলছে কোন মূলধন তিন বছরের সুদে মূলে পাঁচশো ষাট টাকা এবং পাঁচ বছরের সুদে মূলে ছশো টাকা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে কি বলেছে দেখো টোটাল মূলধন অর্থাৎ পি এবং তিন বছরের সুদ এটা দিয়ে কত হচ্ছে দেখো পাঁচশো ষাট টাকা হচ্ছে ঠিক আছে এবার যদি আমি দেখি দেখো পি প্লাস পাঁচ বছরের সুদ অর্থাৎ ফাইভ আই ইকাল টু কত হচ্ছে দেখো ছশো টাকা বলেছে তাই তো তাহলে এখান থেকে দেখো যদি আমি বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করে দিলে কি পাবো এখান থেকে দেখো টু আই অর্থাৎ দু বছরের সুদ ইকাল টু কত হচ্ছে চল্লিশ টাকা অর্থাৎ এক বছরের সুদ আই ইকাল টু কত হচ্ছে দেখো কুড়ি টাকা হচ্ছে তাহলে এক বছরের সুদ আই ইকাল টু কত হচ্ছে দেখো আই ইকাল টু হচ্ছে কুড়ি টাকা তাই তো তাহলে আমি তিন বছরের সুদ কত হচ্ছে দেখো তিন বছরের সুদ হবে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র সুদ হবে তিন ইন্টু কুড়ি অর্থাৎ ষাট টাকা তাই তো তাহলে তাহলে এখান থেকে যদি আমি দেখি পি প্লাস থ্রি আই ইকাল টু যদি পাঁচশো ষাট টাকা হয় তাহলে এখান থেকে থ্রি আই এর ভ্যালু ষাট পেলাম তাহলে পি ইকাল টু কত হবে পাঁচশো ষাট মাইনাস ষাট অর্থাৎ কত হচ্ছে পাঁচশো অর্থাৎ আমি কি পেলাম মূলধন পেলাম পাঁচশো মূলধন পেয়েছি পাঁচশো এবং কি হচ্ছে দেখো এক বছরের সুদ কত কুড়ি টাকা তাহলে পাঁচশো টাকায় সুদ হচ্ছে কুড়ি টাকা তাহলে সুদের হার কত হবে সুদের হার নিশ্চয়ই ফোর পার্সেন্ট হবে অর্থাৎ কত পাঁচ চারে কুড়ি হয় বলেই কত হচ্ছে এটা ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে অর্থাৎ এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কী হবে অপশান বি অর্থাৎ ফোর পার্সেন্ট এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এবার চলে আসি দেখো পরের কোয়েশ্চেনে প
জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি কিন্তু এই এটা এটা এটার বা টুটার বাইরে কষ্ট কত আসলে কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি তাহলে এগুলোকে যদি সবগুলোকে যদি আমি যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ টু পয়েন্ট ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি কিন্তু এই কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে অর্থাৎ অপশান ডি এই কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেন অর্থাৎ এই সিরিজের লাস্ট কোশ্চেন কী আছে বলছে কোন বস্তুর ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের অনুপাত দশ ইস টু এগারো অর্থাৎ ক্রয় মূল্য সিপি এবং বিক্রয় মূল্য এসপি এর অনুপাত কত হচ্ছে দেখো দশ ইস্টু কত এগারো বলেছে তাই তো তাহলে আমি যদি দশ ইস্টু এগারো না তাহলে এটাকে যদি একশো ধরে অর্থাৎ দশ দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে এটা কত হবে দেখো একশো দশ টাকা হচ্ছে অর্থাৎ দেখো কোন একটি বস্তুর ক্রয় মূল্য একশো টাকা বিক্রয় মূল্য দশ টাকা তাহলে লাভ কত দশ টাকা লাভ হচ্ছে নিশ্চয়ই একশো টাকাতে একশো টাকাতে দশ টাকা লাভ মানে কি টেন পারসেন্ট লাভ হচ্ছে অর্থাৎ এই কোশ্চেনের অ্যান্সার কী হবে টেন পারসেন্ট তো বন্ধুরা ফার্স্ট শিফটের যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো এসেছিল সেই সমস্ত কোশ্চেনের সমস্ত কোশ্চেনের আমি সলিউশন তোমাদেরকে দিলাম এবং কালকেই আমি তোমাদের সেকেন্ড শিফটের যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো এসছে সব কোশ্চেনের সমাধান দিয়ে দেবো তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটি অবশ্যই বাকি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে সবাই বুঝতে পারে যে যে সমস্ত কোশ্চেন তারা করেছে সেটা ঠিক না ভুল হয়েছে ঠিক আছে তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটি অবশ্যই বাকি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো